Всем привет! Мне довольно часто стали задавать вопрос, что же за чудо-болты находятся под левой ногой мопеда. Называют их, кстати, совершенно по-разному. Шляпки, крышки, пробки. В общем, в этом видео раскрою огромнейший секрет, что же это за крышечки со шляпкой, похожей на большой болт. Начать, пожалуй, стоит с того, что вкручены они в генератор. Мопед Альфа, как практически любая техника, напичканы электронными устройствами, которые потребляют ток. Аккумулятор, фар пусковое оборудование, задние габариты и так далее. Всему нужен ток. Именно для питания устройств и восполнения заряда аккумулятора необходим генератор. Что же он себя представляет? Статор, состоящий из шести катушек, являющийся неподвижной частью устройства, и ротор, подвижной, вращается в разные стороны относительно друг друга. Не путайте с похожим по названию стартером. Ну что ж, давайте открутим крышечки на генераторе. Посмотрим, что внутри. Крышки можно открутить плоскостью отверткой зачастую они пластмассовые черного или хромированного цвета вы будете шокированы когда узнаете что под ними находится открутив крышечку мы погружаемся в мегаполис китай это за хуйня Fuck, что, что, блядь, происходит? небоскребы двухэтажные автобусы машины люди в общем ляпота <смех> да шучу я. Ладно, друзья, это все, конечно, шутка. На самом деле, открутив крышечку, открывается окошко, благодаря которому мы можем точно регулировать зажигание и фазу ГРМ. Если нажимать на кнопку стартера или педальки к стартера, то мы увидим вращение барабана. Тогда вы вращаете барабан. Это вращается коленчатый вал двигателя вместе с ротором генератора. На самом роторе находятся метки, по которым происходит регулировка. Для регулировки необходимо в окошке найти меточку Т и поставить ее ровно посередине. Обратите внимание, посередине должна быть не буковка Т, а именно метка. Друзья, отблагодарите автора, подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Благодаря одному царскому нажатию на кнопку мышки, данный ролик увидит больше людей. Благодарю всех, кто проделает эту сложную работу. Для того, чтобы выставить точно по метке, необходимо снять еще одну крышечку сбоку. Далее с помощью воротка, надетым на гайку крепление ротора вращать пока не появится меточка вращать необходимо против часовой стрелки также если присутствует компрессия необходимо выкрутить свечу зажигания но и это еще не все просто выставить т этого мало переходим к головке цилиндра здесь необходимо открутить вот эту крышечку заранее выкрутив длинный болт Здесь мы видим звезду цепного привода, распредвала и верхнюю часть головки. Метки на роторе и на звезде должны совпадать с пазом или указателем на корпусе двигателя. Если метки совпадают, ничего делать не стоит, у вас все в порядке. Если же не совпадают, необходимо перекинуть цепь на несколько зубьев, пока метки не будут совпадать. После того, как операция проделана, еще раз воротком прокрутите и посмотрите, совпадают ли метки. К данному вопросу необходимо относиться очень внимательно так как неправильно выставленные метки в лучшем случае приведут к тому, что ваши клапана загнутся, а в худшем разобьет головку. Если вы не уверены, что сможете отрегулировать самостоятельно, то лучше этого не делать. Доверьтесь мастеру. Дело довольно серьезное, ошибок не прощает. Кто это сказал? Что это пизданул? Да, забыл сказать. Для удобства можно снять корпус генератора. Откроется полный доступ к ротору. Для этого необходимо открутить болты по периметру. Как только у меня появится необходимость в настройке, я обязательно на практике в следующих роликах вам это покажу. Надеюсь, все было понятно. Крышечки не кусаются. А вот наблюдать за этими вещами даже нужно. Желаю всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.